Jeronimi i Liris për të kryesi i parë që i fali njerëzimit librin e shenjë. Nga luan Rama Si u përdoq për njak dhe u persekutua shën Jeronimi për të kryesi i tekstit më të sak dhe autentik të Biblës në latinisht. Triumfi pas një kalvari tragik dhe risa koncili katolik i trentes pranoj në mënyrë absolute vulgatën e Jeronimit dhe që atëherë humbajt si patroni i për këthyesve dhe i bibliografëve. Kur marim në duar Biblën, librin më të botuar në historinë e botimit botëror, nuk mund të mos mendojmë një qast për atë që e shkroj në gjuën latinishte, për shën Jeronimin, autorin e vulgatës si që quajt atëherë. Atë që pas një studimit të vazhdueshëm shumë vjeqar i dha krishterimit dhe kulturës njerëzore e versionin më të sak dhe më të prafër të librit të shengë, ku u bashkuam përfundimisht testamenti i vjetër hebraik me testamentin e ri kristian. Dy libra në vazhdimësi të një besimi e një. Kulture të përbashkët Vulgata e jeronimit e përkëthyrë më pas në të gjitha gjuët e botës e përkëthyrë nga Lutheri, Calvini e Erasmus, Eti, në përshekuj do të frumëzon të artistët më të mëdhenjë të kohës nga Da Vinci e Michelangelo, Tek Rafaelo, Van Eyck e Van Dutk. Duke vazhduar me Montagna, Della Francesta, Rubens, Rembrandt dhe Piktura Flamande, El Greco, rilingja e gjerë në ditë tona. Që atëherë i shpalur shenjt pas vdekjes, jeronimi, kjo asket e morgi tërhequr në një manastir të Bethlehemit, më i varfër se të varfërit i cili jetoj larkë shkëllqimeve të Romës e Konstantinopojës, do të konsideroj si një nga katër etërit e kishës kristiane. Kush ishte kjo njeri dhe nga vinte a i? Jeronimi, Jeronimus, ishte i biri i Eusebius dhe kishte lindur në stridon, i cili më pas do të shkateroj rafsh nga gotët. Ky vënd shtrije atëherë në kufirin midis dalmacis dhe panomies, shumë pran ljubjanës e sotme, dhe si të shkruan vetë jeronimi në librin e ti dhe viris ilustrabus, stridoni nuk u rezistoj do të dyndjeve barbare në fundin e shekullit e ive. Si të thot dhe një nga biografet e sotme të jeronimit, and burnet, jeronimi duhet të ketë lindur në vitin 327 dhe stridoni ndodhe jo largë aquilonit dhe triestes. Historiani Prosper dhe Quitajne e vendos lindjen e ti në vitin 331. Unë kam lindur i krishter, nga prinder kristian dhe në balë kisha flamurin e kryqit, ka shkruar a i. Vetë jeronimi shkruante me ironi në librin e ti korespondenca se vëndi im ishte sklav i jetës fshatare. Për zot kishim barkun dhe jetonim dit më dit. Më i pasuri ishte më i shenti. Atëherë stridoni kishte një popullësi katolike dhe kishte një peshkop. Në rinin e ti jeronimi kalon të një jetë plot dë frime. Biografët e ti tregojnë se rinja e ti ishte gjithë festime, pje dhe femra. Më pas a i vazhdoj kursin universitar. Por pas kësaj përvoje, jeronimi i ri zjodhi rrugën e kristianizmit dhe me që kishte marë mësime në greqisht, a i kërkoj të zbulon të Biblën. Roma në atë ko mbetej ende qëndra e kristianizmit, edhe pse Papa Libere ishte kritikuar, pasi ishte larguar disi nga të kredo e vendimeve të nikes, si pasoj e presioneve të konstancës i. Por Libere vdiq në vitin 366. Konstantinopoja dhe Aleksandria mbeteshin dy qëndrat e tjera të mëdha të kristianizmin. Nga dura qium drejt Konstantinopojës. Librat kristiane dhe veçanërisht disa nga librat e Biblës, e cila qarkullon të në gjuën greke, e kishin frëmzuar jeronimin. Kështu a i vendosit të ndërmar një udhëtim drejt Konstantinopojës dhe për këtë, si të gjithë udhëtarët e asaj kohë, duhet të ndishtë të vija e gnatia. Rruga ishte e lodhshme dhe a i provoj urin, si të shkruet në shkrimet e atyre kohëve. Pas një udhëtimi në det, a i zbarkoj në dura qium, por nuk ka të dhëna se sa ko qëndroj në këtë qytet, i cili ishte një qytet por të rëndësishëm i brigjeve të Adriatikut. Por rrugës, jeronimi vendosit të shkoj dhe më largë, ti drejtoj antioqes, ku kishte një skriptorium, ku kishin filluar të shkrueshin librat e par kristian nga murgjit skribë. Libri ishte pasioni më i madhë i dialoshit jeronim. Mësë fundi a i arriti në Antioqe dhe që andej u dhëtoj në përshkretë tirë, kura në kontakt me disa kisha ku kishte tekste të vjetra, si në qalcis. Kur shkruajnë për jeronimin, historianët jo rali referohen dhe ndrës së famshme të ti të kësaj periude, qka shprej si të thuash dhe pikenisjen e ti për t'ju kushtuar letërsis hynore. Derja të herë, jeronimi adhuron të autorët e vjetër romak, letërsin humaniste, por kjo ndër i tregoj shtigje të reja. 
po shkoja në Jeruzalem të bëhesha ushtari krishtit, shkruan a i në letra, 22.30. Isha i së mor, me ethe dhe ndjeva se na të bot të erët dhe të nëndeshme, po më bënin gjyqin. A i që kryeson të procesin më tha se qfar isha. Dhe un i thash, kristian. Por kryetari i tyre tha, ti nuk je kristian, ti e një ciceronas. Dhe ata filuan të më godisnin. Më torturuan dhe unë ndërko pyesja veten, po në fer, kush do të më lëvdoj? Atëher filova të rënkoj dhe të lutem, o zot, kini më shirë për mua. Këto fjal t'i ngëlonin midis zhurmës se kam zhikve. Pastaj ata më më shiruan me kush që të mos ledzoja më libra pagan. Dhe unë filova të pohoj solemnish duke patur zotin dhe smitar, zot. Nëse do të ledzoj libra pagan, dje se të kam mohuar. Me këtë betim ata më lanë dhe unë unë ngrita në si përfaqet të tokës. Për habit të të gjithve, kur hapa syt, nga lotët që kisha binda dhe më budalenjë. Që nga ajo ko ledzova libra hynor po me aqë zelsa dhe që kisha ledzuar librat njërzor. Jeronimi e kuptoj se duaj të ledzon të me sakt si librat e testamentit të vjetër, librat e mojësiut, eti dhe për këtë i duaj të mëson të hebraishten. Por kjo nuk ishte e letë, si që përshkruan a i dhe në përmbledhjen korespondenca, letra 125. Kur isha i ri dhe i rethuar si me mur nga shkretë tirat e vetmis, nuk mund t'i duroja do të sulmet e veseve dhe zjarin e natyrës time. Dhe për tim poshtur, shpesh rria pa ngrën, por shpirt i vazhdon të të zjente për brënda. Për tam poshtur këtë shpirt, në ndrejtimin e një hebreu të konvertuar në kristian, filova të mësoj alfabetin hebre dhe kështu pas gjith atyre finesave të një quintilieni, pas pasurisë së fjalve të një ciceroni, fjalve të mënqura të një frontoni dhe gjuës së ëmbël të plinit, duaj të përdorja fjal që fërshëlenin dhe të mernin frymen. Ah, qlodhje e vështirësi provova, sa që shumë herë e lashë këtë sprov, por me dëshirëm për të mësuar atë gju e filova sërish. Shpirti im është dëshmitar se sa shumë vuajta. Kur u këthyë në Romë, papa e thiri dhe e pyeti se që shkruanin ortodoxët për krishtin. Si që djetë në atë ko, kishtë shumë unë gji, ku shkruaj për jezun dhe apostujt e ti. Shumë tregime nuk ishin të njëta dhe papa ndjen të nevojen që të kishtë një tekst në latinisht që të përdore i zyrtarisht nga kisha dhe një loj për të gjithë. Por për këtë duaj një njerë i ditur që një të mirë greqishten dhe hebraishten dhe që ishte i pasionuar. Ky njeri ishte pikërisht i eronimi dhe papa nuk e kishte pikasur më ko. Kështu në vitin 384, a i uvu punës për përkëthimin e Biblës së shkruar në greqisht, e cila atëher quaj septante, pasi ajo ishte përkëthyre nga hebraishtja nga 70, septante, mulgj hebrejnë ortodoks, të kohës së Ptolemeu të Aleksandris. Bara që jeronimi mori për si për ishte e jashtë zakonëshme, pasi duaj të krahason të tekste të vjetra dhe shumë libra që ishin shkruar si në hebraisht e greqisht, ashtu dhe në gjuën latine. Por shpejt a i vori re se kishte kontradikta të më dha midis teksteve. Mësë fundi, pas një studimi disa vjeqar, a i vendosi t'i besoj vetëm një teksti në versionin grek, dorë shkrimit apo kodikut që quaj si na i ticus, një kodik i atyre viteve, i cili ishte shkruar nga skribët e asaj kohë. Vulgata Jeronimi ishte miki hebrejnëve erudit, të cilët i silnin libra e dorë shkrime të vjetra. A i arriti të studion të kështu një traktat në bishpirtin e shenjt, sa inte e sprit të didy me i verber, i cili drejton të shkollën fetare të Aleksandris si dhe dy homeli të origene mbi kantika e kantikve, që bënd të pjesë në testamentin e vjetër të hebrejnëve. Në atë ko në kryet të kishës kristiane ishte papa Damase, i cili e qmon të shumë jeronimin. Madje dhe librin e ti vulgata, Biblia greke, septante e përkëthyre në latinisht, a i do t'ja dedikon të ati dhe në faqen e parë shkruante, a i, origene, e ka të i kaluar vetë vetën me veprën e ti. Ky liber që ju dedikoj, është sa për të shijuar kënajsin e ledzimit të kësaj vepre dhe për vlerën që i duhet kushtuar. Por në atë kohë në Romë, këtë pap nuk e donin dhe favoritin e ti, jeronimin, filuan të shikonin shtrëmbër. Në Romë, a i s'kishte asë një mikë tjetër dhe të shumët ishin ata që donin të apërzinin këtë priftë, i cili në fund të fundit, për ata ishte thjesht një morgë dhe asë kusht tjetër. Në vitin 384, papa avdiq dhe a i e ndjeu vetën të vetëm dhe të kërcënuar. Një qast me ndoj se në vend të damase mund të zgjidhnin dhe atë, me që për të flitej si njëriu më i ditur në Romë, por në fakt si papë u zgjodhë si rice, 
i cili mendon të se puna që kishte bërë jeronimi mbi testamentin e ri ishte një sakrilej dhe që e kishte dëmtuar kishën. A i e urente jeronimin dhe e largoj me njëherë nga pozicioni fetare zyrtar që a i kishte pranëselis së shenjë. Kështu jeronimi nuk u pagua më dhe a i s'kishte me qfar të jeton të. Ja pse a i mendoj të kthejë në antioqe, edhe pse e kishte vështirë të abraktiste romën, me gjithë se tashmë ishte indërgjeshëm se selia e shenjë ishte një seli e korruptuar. Si të shkruan studiuesja në bërnet, jeronimi dashuron të në atë ko Marcelan, që ishte e ve dhe a i kërkoj asaj që të ndishte atë dhe të iknin se bashku nga kjë qyteti turbulirave dhe diku largë të bënin një jetë të thjeshtë. Largë qefeve dhe luksit duke ju përkushtuar njëri tjetrit, fes dhe kënajsis së natyres. Dhe ashtu bën. Ata u larguan në një fshat largë romës, por shpejt Marcela u mërzit dhe nuk e deshi jetën e fshatit. Në atë kohë në Romë, jeronimi kritikoj dhe shahe nga do. Në muret e qytetit ishim të shkruar a sharjet kundër ti si dhe kishte karikatura të ndryshme. Madje ata e shinin si një kristian që vinte nga kisha e lindjes me që ishte pagëzuar në antioqe. Kisha e Romës i shikonte me mos besim të gjithë kristianët që vinin nga lindja. Por ndërkohë jeronimi e kishte bërë për vete Patricen Paula, mikeshen e ti, një aristokrate e ve dhe e pasur e qytetit. Me gjitha të kundërshtarët e ti i sajojnë një proces që të zbojnë drejt antioqes, me akuza se ka marë dhe një me shumë femra si dhe me Paulën. Ajo në fakt kishte pes fëmi, por njëra nga vajzat ishte gruaja e senatorit pa maqius, ndërsa një tjetër ishte virgjëresh. Kundërshtarët e akuzonin gjithashtu se a i rinte me një turmë virgjëreshash dhe grash të veja, të cilave në fakt a ju mëson të historit e lindje së krishterimi. Edhe sot ruen afreske që të regojnë këtë episod të jetës së ti, i rethuar nga gra, ku a ju predikon të mbi jetën e Jezus. Në gjyqin e organizuar kundër ti, jeronimi u revoltua shumë dhe a i denoncoj me prova të gjithë dëshmitarët. Êshtë e vërtet që gjatë tre vjetëve kam jetuar me to shpesh një tuf e madhe virgjëreshash më ka rethuar. Mësimi kishte kryuar zelin, zeli familiaritetin dhe familiariteti besimin mes nesh. Por val a kam pranuar ndo njëherë para nga ato? Ju drejtua a i gjukatësve. Jo. A kanë tingëluar parat në duart e mija? A ishte vështrimi im i pacip ndaj tyre? Jo. Ju qërtoni vetëm seksin tim, letra, 25. Mësë fundi a i arriti të bind Paulën dhe Melonian që të ndiqnin atë në odhën e ti drejt vëndit të shenjë dhe të braktisnin atë jetë qefesh e luksi. Dhe ato u bindën. Madje Paula ishte gati të ndiqte deri në Jeruzalem dhe të bënd të jetën e një murgeshe duke ju kushtuar Jezus. Në fakt, rrugën e grave drejt Jeruzalemit e kishte hapur më par Augusta Helena, nëna e përandorit Konstantin të Konstantinopojës, e cila, si që flitej, kishte gjetur kryqin ku ishte kryqëzuar kryshti dhe kishte ndërtuar një kishtë në përkujtim të veprës së ti. Tashmë dhe gratë kishin filuar të bënin pelegrinash në vendlindjen e Jezus. Paula mori me vete dhe vajzën e saj e ustoqia dhe në vjesh ato unisëm për të takuar me jeronimin në regjo të Labria dhe që andej të mernin rrugën drejt ishujve grek cyklades dhe pastaj të drejtoeshin Qipros. A i e donte dhe e ustoqian, madje në një letër që i dërgon të asaj para se të nisej drejt Jeruzalemit, a i shkruante duke i kujtuar rinin e ti në Romë, para shumë vitesh hoqa dorë nga dhe uim, nga prindërit, motra dhe familja. Nga jo që është me vështira nga femrat për të bërë kështu një e unuk i mbretëris së qieve. Doja të shkoja në Jeruzalem, por nuk arria do të ndajsha nga biblioteka ime në Romë, të cilën mezi e kisha kryuar. Isha në një gjëndje të mjerë. Ria pa buk dhe shkoja të ledzoja ciceronin, kaloja net të të razgjuar dhe qaja duke menduar më katet e mija të më parshme, hapja librat e plautit tim. Por pastaj ndjeja pështirosje nga jo gju e rëndomë. Isha i verber dhe i path të shikoja dritën dhe për këtë nuk ua hidhja fajnë syve, por djelit. Palestina atëher duke i si kur ishte fundi i botës. Ndërko vjeronimi ishte nisur me një grup tjetër dhe priste që pastaj se bashku të niseshin drejt fenicje në drejtim të cesares në brigjet e Palestinës që atëher ishte qyteza e prokuratorve Romar. Në këtë kovë vjeronimi ishte 38 vjeqar dhe për të tretën her a ju dëtyrua të mërgoj. 
i poshtëruar dhe i zëmëruar, a i që dikur ishte ndimësi me jafër të i papës, i cili e kishte ngarkuar të harton të testamentin e vërtet, tashmë dëtyroj të merte o dhe ndrejt Jeruzalemi. Paula e ndihmoj financiarisht gjatë gjithë udhëtimit të ti. A i la por të Romanus, ndaloj me anje në mesin dhe që andej ata morën o dhe ndrejt ishujve grek, Salaminës e pastaj drejt Qipros e Antrioces, ku e priste miku i ti i vjetër e vagrios. Me vete, ironimi kishtë marrë dhe vëllajnë e ti të vogël Polinianus. Sigurisht u dhe timi i tyre atë ko ishte i vështirë. Pasi morën në Qipër një rekomandim nga peshkopi i qytetit për peshkopin gjonë të Jeruzalemit, kur ndaluan në cesare ata pikasen se palati i ponce pilatit, ati që kishtë kryqëzuar krishtin, ishte ende i paprekur. Kur mbëriti në qytet, ironimi kërkoj të shikon të bibliotekën e martirit Pamfil, e cila ishte pasuruar nga peshkopi e usebe. Pasi qëndroj disa koa atje, ata shkuan në Jope, Jafa, porti Palestinës dhe mësë fundi arritën në Jeruzalem. Jeronimi e donë të paulan me të cilën e lidhë një ndjenjë shpirtërore. Jeruzalemi ishte shkateruar disa herë, por teatri i vjetër, cirku, hipodromi dhe tempujt e vjetër qëndronin ende. Fal kujdesit të Konstantinit, vëndi afer varit të krishtit që më par ishte këthyre në Lupanar, Bordelo, ishte pastruar dhe ndërko ishte ngritur dhe kisha e në ativitetit e lindi së Jezus, e cila ishte një godin gati mbretërore. Që të tre ata, Jeronimi, Paula dhe Julia shkonin dhe njëra kishtë në tjetërën, duke adhuruar kryqin që kishtë vendosur nëna e përandorit Konstantin. Ata shkuan në varin e Jezus, në sajnë të sepulcre, ju në gjitën malit të ullinjve dhe ndaluan në shtëpin e prinderve të mark unë gjilorit. Ata pan nga afer fortesën Antonia apo kolonën e fshikullimit me kamëzhik të Jezus. Pas një kohë, Jeronimi dhe Paula u larguan nga Jeruzalemi për të njohur juden dhe Galileon duke shkuar drejt Bethlehemit, Gazës e pastaj në Gomore dhe Bethanie, ku kishte jetuar Lazari. Më pas ata vazhduan bus lumit Jordan në Nazareth në Caparnaum e Tiberiade. O dhe timi i tyre ishte i vështirë, por dy grak dhe ndoqen atë, me që Jeronimi donë të të shkon të pa tjetër në Aleksandri. Por që ditërisht ata ndryshuan me ndim. Me që Bethlehemi u përqeu, ata vendosën të jetonin së bashku dhe ti përkushtoheshin kishës. Në Bethlehem, Jeronimi vazhdoj pasionin e ti, atë të të shkruarit. A i kishtë shkruar libri njeta e palit e remit, i cili kishtë patur shumë sukses në botën kristiane dhe tani po shkruan të librin tjetër jeta e malqus, një novel me historin e një murgu që dikur a i e kishtë takuar në Antioqe, të miku i ti e vagrios. Pas këti libri, a i shkroj një histori të qëditëshme dhe të vërtet. Libri që e jeta e Hilarionit dhe tregon të historin e një dialoshin nga Gaza që admiron të antuan Egyptianin, si ati shpirëtëror i monacismes. Ky dialosh ishte tërhequr tashmë në një vend të shkret ku jeton të si eremit dhe djali e kishtë ndjekur, duke dashur të ndilte me gra dhe të ndimet të ndryshme. Por a i e kishtë zotëruar vetën. Për këtë, zoti i kishtë dhen ati cilësin e shëronisit të shenjt që bënd të qudira për të mjeret të cilët jetonin në kënet. Por kur në fuqi erdi për andor Juliani, ata e përndoqen dhe a ju dëtyrua të largohet në Qipro. Ky liber cilësohet nga studiuesit si një nga librat më të bukur të jeronimi. Si do qoft objektivi kryesori jeronimit ishte të mbaron të përgatitjen e gjithë korpusit të Biblës në gjuhën latine. Edhe pse kishte probleme me sytë, disa sekretare e ndihmonin të shkruante. A i fliste ndërsa ato shkruanin, kështu a i ripunoj komentarin e unëgjilit si pas shën lukës, analizoj lidhjen e testamentit të vjetër, djatës e vjetër dhe unëgjilorve, komentoj letrat e shëmpalit, eti. A i e kuptoj se për ndimorët nuk e njinim po thuaj se fare testamentin e vjetër. A i kërkoj të shpjegoj judaismin edhe pse në Europë nuk e donin këtë fe. Ja pse a i shkroj dhe qështje hebraike mbi gjenezën si dhe librin tjetër, fjallor i vëndeve të shenjta të Biblës e vjetër. Madje duke menduar gjithë një rreth septantes, a i kërkoj të rikthej teksteve hebraike, qka për kohën ishte diçka e gudzimshme, revolucionare dhe e pamendueshme. Jeronimi mendon të se edhe da mase po të ishte gjallë, a i prap nuk do të mbështeste në këtë ndërmarje, nga frika se të fanatikët mund të njallë të demon të vjetër. Duke ledzuar dorë shkrimet e vjetra, ironimi kishtë zbuluar se mu gjithë skrivë që kishin përkëthyrë testamentin e vjetër në greqisht kishin gabuar në disa vëndë. Shumë pasajet të testamentit të vjetër ishin eliminuar. 
a i deklaroi se un gjilorët kishin të drejt dhe se fa i kishte qeni për këthyesve. Duke krahasuar tekstin hebraik dhe tekstin grek të libri i Job, a i zbuloi se një e pesta e tekstit mungonte. Sigurisht a i e vlerëson të shumë septanten, por versioni i ti në latinisht ishte me i sakt, duke na dhën kështu Biblën që sot ka kisha kristiane. A i arriti të përkthente në latinisht dhe tre librat e Solomonit si proverbat, eclesiaste dhe kantika e kantikve. I persekutuari I luntur për punën e ti të stërmundimshme, a i donte që këto dorëshkrimet të fundit ti prezantonte në Rom, por tashmë jeronimi e kishtë të ndaluar të hynte në Rom. A i dhe vëlaj i ti ishin të persekutuar si më parë shëmpali, eti e ne, eti, pasi jo vetëm që e kishin të ndaluar të shkonin në Rom, por dhe në Jeruzalem, pasi peshkopi Jeruzalemit, Gjoni, ishte një nga kundërshtarët e ti doktrinar. Kështu librat u a jepte pelerinve që vinim në Jeruzalem e pastaj këtheshin në Rom. Por në vitin 395, nga Roma erdi Marcela, Mikesha e ti e dikushme dhe një bukuroshe e quajtur Fabiola, e cila do të vendosej në manastirin ku punon të Paula. Kjo vajs u mrekullua ashtë shumë nga Paula, sa që vendosi të qëndronte dhe ajo në manastir. Ndërko, me vdekjen e Theodosit, i cili kishtë arritur të bashkon të përandorin dhe kishtë drejtuar koncilin e Konstantinopojës, duke ripohuar vendimet e koncilit të Nikes, tashmë përandoria ishte për qarë sërish. Hunët ishin gati të dyndeshin biromakët dhe drejt përëndimin në përgjithsi. Në vitin 397, si pas shkrimeve të vjetra, mësojt se ironimi vuante nga një ulqer dhe gjëndej në një gjëndje kritike, pasi a jetonte në një skamje të madhe dhe skishte para. Ndërko një tjetër studiues, më i ri se a i, por mjafti mënqur, u takua me të, ky ishte Agustini, apo shën Agustini i ardhshëm. A i kishte qënë një universitar i shkëllqyër i Kartagenes dhe pastaj profesor i retorikës në Milano dhe ishte kleri i Aleksandris që e kishte dërguar të takoj me ironimin lidur me traditën hebraike në Biblën kristiane. Agustini ishte kritik në daj versioneve hebraik. Ndërko jeronimi me ndon të gjithnje për të këthyrë në Romë. Për këta a ju drejtua Mikeshës e ti Marcela, që ta ndihmonte, me që tashmë ajo ishte këthyrë në Romë dhe me forcën e diplomacisë së saj, me njojet në rethet e larta, ajo arriti ta heqë këtë penges për ardhjen e ti. Në të njëtën ko një pap të ri u zgjovë në Romë, ky ishte Anastase, i cili e qmonë të veprën e jeronimi. Por vitet kalonin dhe shëndeti jeronimit rëndoj gjithnje e më shumë. Paula kishte vdekur në vitin 404 dhe ishte varosur pranë shpelës së Bethlehemi. Gjatë dy viteve, deri në vitin 406, jeronimi ju vupunës për përkëthimin në latinisht të librit pentateuque. Ndërko gotët ishin në portat e Milanos. Në vitin 410, romakët e thyrë i adorzuan kërë qytetin visi gotëve. Gjatë tre ditve Roma u plaqkit dhe u dojgjë nga flakët. Marcela në kapën si Robin dhe Elin Quan duke e lën të vdekur të këmbron të vajzën e saj. Fundi i shentit Ishte viti 415 kur një turm vandalësh të nëzitur nga Gjoni, peshkopi i Jeruzalemit, kishte hyrë në kishën ku punon të jeronimi dhe në munges të ti kishin rahur për vdekje dhe akun që ruante. Kur jeronimi dhe eustachia ishin këthyrë në kishë, ata kishin gjetur dhe akun e linquar dhe librat të grisur dhe të hedhur në torë. Dëmet ishin të mëdha. Duke qënë se eustachia i përkiste retheve të larta, ajo unis të takon të papën inocent që a i të ndimonte. A i pranoj të adëgjonte, por ndërko papa vdiqë dhe ishte papa i riboniface, a i që do t'i shkruan të jeronimit një letër të ngrodhë dhe përgëzuese. Në vitin 418, ati i vdiqë eustachia që ishte bërë si vajza e ti. Që nga ajo ko jeronimi ndil një dhimbje dhe vetmi të madhe. A i u dergjë në shtrat për një kohë të gjallë. Biografia e ti e në bërnet shkruan se kur a i vdiqë as kush nuk foli për të, as një e loshë fun e bërë nuk u tha. Si pas dëshirë së ti, ata e varosën pran Paulas në Bazilikën e Nativitetit. Por pas vdekje së ti, me që kishte kundërshtarë të shumë në Jeruzalem, manastiret ku kishte punuar u shdukën njëra pas tjetrës. Trupi i ti humbi dhe nuk u gjithë më. Dorë shkrimet të vjetra shkruajnë se në vitin 638, kur arabët sulmuan bi tokën e shenjt, reliket e jeronimit dhe të markut të Aleksandris u quan në përëndim për të vendosur në Bazilikën e Santa Maria Magjore të Romës. 
Concili Catholic i Trentes e njohu vulgatën e jeronimit si tekstin më të sakt dhe autentik të Biblis veçatë her, jeronimi umbajt si patroni i përkëthyesve dhe i bibliografëve.